wat is zeg maar, de ongelijkheid die er in het land heerst tussen hè, de, de small farmers die daar echt in het bos uh, leven en de grote grondbezitters die eigenlijk uh, nou ja, alles tegen de grond aan willen uh, hakken. Het landje pik, zeg maar. Um, dus die ongelijkheid en uh, dat is iets wat nu nog steeds heel erg speelt. En die ontbossing gaat gewoon nog steeds door. Die was er toen en die heeft af en toe een piek en dan neemt hij weer wat af en dan komt hij weer terug. En, um, en dat is de situatie die er nu is. Alleen het landje pik van grootgrondbezitters, dat is daar gebeurt er heel veel illegaal. En op dit moment um, zijn die grootgrondbezitters onder druk van hen. Is er een nieuw voorstel van een nationale boswet in Brazilië gekomen. Waardoor zij eigenlijk gaan proberen om hetgeen ze doen, wat je in de film ziet, proberen te legaliseren. Dus ze vertalen gewoon dat dat allemaal mag. Oké, okay, dus je zegt het van, ah, het mag. Um, voor, dat, tenminste, dat is het voorstel. Het mag ook met terugwerkende kracht. Dus wat je de afgelopen tijd uh, hebt ge... Misschien moet ik even heel kort uitleggen wat de Braziliaanse boswet betekent. Um, die, die bestaat al sinds 1934. En dat is eigenlijk een wet die voorschrijft aan boeren dat ze een bepaald percentage van, van uh, de vegetatie op hun grond, zeg maar, de oorspronkelijke vegetatie moeten behouden. Um, en dat ze rondom rivieren en stijlhellingen dat daar niet gekapt mag worden. Um, dat is nu nog 80% dat ze moeten behouden, slechts 20% wat er gekapt mag worden. Um, dat is niet altijd helemaal precies nageleefd. Maar goed, um, in principe worden mensen daarvoor voor bestraft. Dat, dat, althans, dat is het idee. Um, wat, wat ze nu proberen te doen, het nieuwe voorstel wat er ligt, is dat het niet meer 80% is wat er op het land moet blijven staan, maar dat dat door de status zelf bepaald mag worden en dat dat tot 50% teruggedrongen kan worden. Dat betekent eigenlijk dat er een extra, um, aan, dat er 47 miljoen hectare. Um, uh, bos, zeg maar, ja, dat het vrijkomt om luchthaal te kunnen kappen. Ja, dat is echt uh, ongeveer uh, Zweden. Dat is heel Zweden. Dat is uh, heel Zweden. En daarnaast is, staat er in het nieuwe voorstel van deze wet ook dat um, alle criminelen die tot nu toe illegaal hebben ontbost, die uh, worden vergeven. Dus die krijgen eigenlijk een soort van beloning uh, voor hetgeen ze illegaal hebben gedaan. En de 4 miljard euro aan boetes die op dit moment nog open staat, worden ook vergeten. Dus echt lang leven de illegaliteit. Okay, dus dat, dat is de nieuwe wet die er aan zit te komen. Maar hoe, hoe ver staat het? Want ik bedoel, dit is echt een, echt een redelijk horror scenario, scenario ja. uh, wat je nu schetst. Um, het is nog niet aangenomen. Nee, ik, ik was um, in februari was ik in Brazilië en toen zat het nieuwe voorstel was in de maak. Um, en in mei, uh, dus toen, toen, toen ik daar was, zeg maar, ook in het bos, wa waren de spanningen nog, nou, dat viel allemaal nog redelijk mee. Maar op 25 mei heeft het uh, parlement, dus de Tweede Kamer, heeft um, het voorstel met een, een meerderheid aangenomen. Oké, okay, maar hoe groot is die meerderheid? Is er een kans dat dat... Flink. Flink, oké, okay, dit is echt een... Ja, flink. De ja. grote bezitters. Uh, we hebben veel grond, dus veel geld en dus veel macht. Uh, en zitten dus ook uh, volop in de overheid. Oké, okay, maar dit, het is dus door het parlement aangenomen? Door het parlement aangenomen en nu ligt het bij de Senaat. Uh, daar moet het door in een aantal commissies worden gestemd en dan zeg maar plenair. En uh, als die daar doorheen komt, hij zit, is nu door twee commissies heen. En als die daar doorheen komt, dan heeft de nieuwe president sinds dit jaar Dilma Rousseff. Um, de mogelijkheid om deze wet of delen van deze wet te vetoen. En dat heeft zij sinds haar verkiezingstijd gezegd. Er zijn twee dingen die ik altijd zal vetoen. Eén, iets wat leidt tot veel meer ontbossing. Twee, datgene dat criminelen vergeeft. Um, Oké, okay, dus, dus, dus op de belangrijkste twee punten is het eventueel een veto aan te komen. Ja, alleen is de druk van uit haar eigen partij inmiddels ook zo enorm groot dat het heel erg nodig is dat wij op Dilma ook druk blijven zetten. Oké, okay, maar je bent er laatst geweest, uh, zei je net, dus dan, hé, hoe heb je dat, je bent er al mee begonnen neem ik aan, ja. om die druk een beetje op te voeren. Um, wat, wat ga je de komende tijd doen? 
Nou, ik zal even kort zeggen, het is zeg maar in Brazilië in onze bossencampagne echt heeft het nu prioriteit. En uh, wat we aan het doen zijn is, um, nou ja, we, we, we monitoren het proces, hè. waar staan we elke dag en wat gebeurt er. Maar tevens kijken we ook naar wat gebeurt er in het veld, hoeveel wordt er ontbost. En dat is nu al echt enorm toegenomen tussen de maanden maart en mei, um, zeg maar dit jaar ten opzichte van vorig jaar, is de ontbossing met 600% gestegen. 600%. Ja, en hoe komt dat nu? Omdat, kijk, die wet is nog niet aangenomen, maar dat onderdeel in de wet wat zegt alle criminelen worden vergeven, daar zijn al die boeren op aan het voorsorteren, al die grootgronden zitten ze denken. Nee, dat is net. Nou, ja. Als we nu alvast gaan kappen, dan wordt het vast vergeven. Dus iedereen is nu als een, als een, een doel aan het kappen, zeg maar. Um, dus dat is een groot, uh, groot probleem. Dus dat, dat monitoren we. En tegelijkertijd zijn we uh, samen met een coalitie van 140 andere organisaties in Brazilië uh, nou ja, proberen we mensen te mobiliseren om zich tegen deze wet uh, uit te spreken. Mm -hmm. En nou ja, het, het, uh, ja, de lobby van de overheid praten met senatoren van nou ja, toch laten zien van het klopt niet. Er zit geen wetenschappelijke onderbouwing achter. Er is geen publiek debat geweest. En... Want ik bedoel, het heeft Brazilië, ik weet niet, ik heb net eventjes gevraagd bij de mensen, ik weet niet of er nu mensen zijn die allemaal de laatste tijd in Brazilië geweest zijn. Is er inmiddels iemand uit Brazilië, ja, er is er eentje bijgekomen die ook in Brazilië is geweest, de laatste tijd. En, maar die gaan niet zo vaak naar Brazilië. Wat, wat kunnen we hier in Nederland nog, uh, nog verwachten? Want ik bedoel, ik hoor hier, ja, dit is de eerste keer dat ik er uh, echt nee, kennis mee maak. Kijk, het, is natuurlijk, het gaat om nationale wetgeving. Bij, bij de Senaat. Um, we zijn hier achter de schermen natuurlijk wel met, met, hè, met bedrijven aan het praten, met de overheid. Maar pas op het moment dat het bij Dilma ligt. Dilma die... Um, kijk, tijdens het maand... Dus, ja, sorry, Dilma Roes, voor de president van Brazilië. Um, zij hebben uh, tijdens de klimaatonderhandelingen hebben zij ook zeg maar, zich uh, gecommitteerd aan dat zij een bossing met 80% zouden terugbrengen in 2020. En de CO2-uitstoot um, met net iets minder dan 40%. Als deze voorstoot, deze nieuwe boswet erdoor gaat komen, dan, dan zal nou ja, het alleen maar enorm toenemen. En kunnen zij dus niet voldoen aan nou ja, wat zij eigenlijk ook hebben beloofd te doen. Dus de druk op Dilma moet opgevoerd worden om, ook de, op, om haar op dit punt um, heel erg aan te spreken. En om even te komen op je vraag: wat kunnen wij hier nu doen? Nou ja, Nederland heeft enorm veel. Zeg, het handelsbelang tussen Nederland en Brazilië is heel erg groot. Er zijn heel veel bilaterale verdragen op het gebied van infrastructuur, het bouwen van waterwegen, uh, biobrandstoffen, um, landbouw. Um, en wij pretenderen dat wij dat allemaal heel erg duurzaam doen daar. Op het moment dat dit erdoor komt en vreselijk veel ontbost gaat worden, dan, um, nou ja... En wie, wie, moeten wij daarop, wie moeten wij daarop aanspreken dan? Of ben jij er al? Alleen jou? En dan moeten wij tegen jou zeggen van, we gaan naar... Nou, schrijf een brief naar Bleker, zou ik zeggen. Oké, okay, dus iedereen een brief naar Bleker. En dat spreken we nu af, dat doen we allemaal volgende week. Ja? Um, maar dat, dat is de eerste stap. En gaan we een campagne voeren? Gaan we, ja, het, gaan we het, 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 het idee is dat op het moment dat, zeg maar, hè, ja, hopelijk komt hij er niet door door de Senaat, maar goed, je hebt gezien wat, hoe gelukt het daar is. Dus stel je voor dat dit ook door de Senaat komt en dus dit nieuwe wetsvoorstel daar wordt aangenomen, um, dan ligt het bij Dilma. En dan is het idee dat wij in Nederland en in meerdere landen waar wij met Greenpeace zitten een, um, nou ja, een, een actie bij de ambassade zullen gaan doen. Dus uh, daar zullen we jullie dan ook nog uh, volgen. Ja, het, is nog, het is heel onduidelijk um, wanneer precies de stemmingen plaatsvinden. Het lijkt nu dat het voor het einde van het jaar gaat gebeuren. Ja. Nou, we weten, um, neem ik aan allemaal, dat de, de, de Rainbow Warrior, die hier naast ligt, komt in de Londen gaat en daarna gaat hij naar de Amazon. Hè? Daarna gaat hij naar de Amazon. Dus dan gaat hij uh, waarschijnlijk onderzoek doen en dan gaat hij kijken en mensen helpen. Wat, nou ja, wat staat dus op? volgend jaar is er een Earth Summit, um, uh, een conferentie over biodiversiteit in Rio. Dat was 20 jaar geleden ook zo. Um, uh, en nu komen ze daar weer allemaal samen. Um, en het idee is om daar ook heel erg inderdaad 
hè, op deelmaat te gaan zitten en, te zeggen, nou ja, en de bossen daar naar voren te duwen. En wij willen eigenlijk zero deforestation, maar een stop van ontbossing in de Amazone in 2015. Um, met dit nieuwe voorstel en dan zal dat um, vreselijk niet lukken. Dus wij proberen haar er echt van te overtuigen dat ze dit moet tegenhouden. Okay. Nou, volgens mij, um, tot zover even, volgens mij zijn er vast nog wel vragen vanuit de zaal. Um, ja, ik zie al heel veel vragen in de gezichten. Om haar eens even dus flink aan de kant te voelen. Onder andere over film, maar ook over wat er allemaal um, er plaatsvindt. Ik ga even, dit is onze microfoon, ik zie daar. Yeah. <laughs>